¿Alguna vez te has preguntado por qué a las potencias que tiene exponente 2 se les dice elevado al cuadrado? ¿Y te has preguntado por qué las potencias que tienen exponente 3 se les dice elevado al cubo? Nosotros en clase de matemáticas de cuarto de primaria lo hemos descubierto y te lo vamos a contar. Calculamos 2 elevado al cuadrado igual a 2 por 2 igual a 4. ¡Vaya! Sale un cuadrado. Calculamos 3 elevado al cuadrado igual a 3 por 3 igual a 9. ¡Vaya! También sale un cuadrado. Hagámoslo otra vez. 4 elevado al cuadrado igual a 4 por 4 igual a 16. ¡Un cuadrado! Siempre que calculamos un número elevado al cuadrado y lo representamos, saldrá la figura de un cuadrado. Ahora que sabemos por qué en una potencia cuyo exponente sea 2 se llama elevado al cuadrado, ¿te atreves a apostar por qué las potencias que tienen exponente 3 se les dice elevado al cubo? Calculemos. 2 elevado al cubo igual a 2 por 2 por 2 igual a 8. Efectivamente se forma un cubo. No nos conformamos con una vez. Probamos de nuevo. 3 elevado al cubo igual a 3 por 3 por 3 igual a 27. De nuevo un cubo. Y otra vez. 4 elevado al cubo es igual a 4 por 4 por 4 igual a 64. Efectivamente otro cubo. Y si lo hacemos a lo grande. 10 elevado al cubo cubo igual a 10 por 10 por 10 igual a 1000 un cubazo pues ya sabemos por qué a las potencias con exponente 3 se le llama elevado al cubo esto hemos aprendido cuando hemos estudiado las potencias entre otras muchas cosas <risa>